ব্যবসা বাণিজ্যের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক তালিকাতে স্বাগত জানাচ্ছি সাথে আছে আমি রঞ্জন শুভ্র প্রায় এক মাস ধরে শেয়ার বাজারে দরপতন চলছে বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন টানা দরপতনে বাজার নিয়ে এক ধরনের ভীতি তৈরি হয়েছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যে কারণে শেয়ার কেনার চেয়ে বিনিয়োগকারীরা বিক্রি করছেন বেশি এ অবস্থায় বড় ব্রোকারেজ হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো চেষ্টা করছে শেয়ার বিক্রি কমিয়ে রাখতে এখন বড় প্রশ্ন এই ব্যবস্থা কতটা টেকসই হবে আর বাজারে দরপতন ঠেকাতে পদক্ষেপগুলোই বা কী হবে এসব নিয়ে আলোচনা করব তাই আজকের আলোচনার বিষয়ে শেয়ার বাজারের পতন থামবে কীভাবে আর আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন এবং আরও যুক্ত হয়েছেন অ্যালায়েন্স ফাইন্যান্স পিএলসির সিও কান্তি কুমার সাহা স্বাগত দুজনকেই আজকের তালিকাতে আমি কান্তি কুমার সাহা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যেটি হচ্ছে যে যদি শুরুর প্রশ্নটা এরকম করি যে ফ্লোর প্রাইস উঠে যাওয়ার যে সূচক সেটি কমার যে সম্ভাবনা ছিল মানে কমে যাওয়ার পরে সূচক কমার একটি সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এই ধস কি আমরা আসলে অনুমান করতে পেরেছি এই ধসটা কেন হলো ফ্লোর প্রাইস উঠে গিয়েছিল সূচক একটু কমতে পারত কিন্তু ধস কেন নামলো ওকে ধন্যবাদ আমি এটাকে ধস হিসাবে দেখছি না বিকজ আমরা এটা নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি যে ফ্লোর প্রাইস দিয়ে এটাকে আটকে রাখা ছিল কিন্তু ফ্লোর প্রাইস উঠে গেলে শেয়ার প্রাইস এটা ফল করতেই পারে এটাই স্বাভাবিক এটা যদি না হতো তাহলে তো ফ্লোর প্রাইসের মতো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হতো না সুতরাং এটা ফ্লোর প্রাইস নেমে যাবে আই মিন উইড্র করার পরে শেয়ার প্রাইস নামবে এবং সেটা হয়েছে গ্র্যাজুয়ালি আবার আপনি যদি দেখেন যে গতকালকে আজকে তো শেয়ার প্রাইস আই মিন মার্কেট মুভ করেছে পজিটিভলি আপনি ইন্ডেক্সও যদি দেখেন গতকালকে প্রায় এক পার্সেন্টের মতো বেড়েছে এবং আপনি যদি দেখেন আজকে আজকেও অ্যারাউন্ড একটু আগে দেখছেন ওয়ান পয়েন্ট টু পার্সেন্ট বেড়েছে অ্যারাউন্ড সেভেন্টি পয়েন্টস তো এই মার্কেটের এটা গতি প্রকৃতি এরকম যে এটা কখনো উঠবে কখনো নামবে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইজ এ শেয়ার মার্কেট আপনি একটা সিনারিও চিন্তা করেন যে এই মার্কেটের কোনো মুভমেন্ট নেই তাহলে কি কোন শেয়ার ইনভেস্টমেন্ট হবে অথবা এটা শুধু বাড়তেই থাকবে তাহলে কি হবে অথবা এটা শুধু ফল করতেই থাকবে মার্কেট ডিনামিক্স ইস এটা কখনো কখনো বাড়বে কখনো হবে যেমন কিছুদিন আগে আপনি দেখেন হংকং শেয়ার মার্কেট দ্যার ইজ আ মোর ম্যাচিউর মার্কেট মাচ বিগার মার্কেট সেখানে সাড়ে তিন পার্সেন্ট ড্রপ করেছে একদিনে হ্যান্ডসেন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ওখানে একদিনে আড়াই পার্সেন্ট উপর ফল করে গেছে বাট আবার বাউন্স করে সো মার্কেট তার স্বাভাবিক গতিতে চলবে যদি কোনো ডিস্টর্শন হয় তখনই কিন্তু মার্কেট বেভ করে যেমন এতদিন ডিস্টর্টেড ছিল ফ্লোর প্রাইস দিয়ে মার্কেটটাকে আটকে রাখা হয়েছিল এখন মার্কেটে যে ফান্ডামেন্টালস কোম্পানি যারা লিস্টেড আছে তাদের যে ফান্ডামেন্টালস তার উপর বেস করেই কিন্তু তাদের শেয়ার মার্কেটের প্রাইস ওঠা নামায় করবে এটাই স্বাভাবিক যেমন ডিভিডেন্ড কেউ বেশি দিল তো তখন মার্কেট আপ হতে পারে আবার কম হলো বা জেট ক্যাটাগরিতে মুভ করলো তখন আরেক ধরনের প্রাইস বিহেভের হবে সো দিস ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল মানে এটাকে আমি ধস হিসাবে দেখতে রাজি না জি শুনবো নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে আরও আমি আপনার কথার সূত্র ধরেই যদি একটু জানতে চাই যে সেই ক্ষেত্রে ভালো কোম্পানিগুলোর দাম কমার কারণ কি সেটিও আসলে স্বাভাবিক কোনো প্রক্রিয়া কিনা হ্যাঁ আচ্ছা এখানে দুই তিনটা ফ্যাক্টর আছে এক নম্বর হচ্ছে যে আপনি মৌলভিতে যে কোম্পানিগুলোর কথা বলছেন যারা স্ট্রং সেখানে কিন্তু এগুলো ক্যাপিটাল বেস ইজ হিউজ রাইট হাই ক্যাপ কোম্পানি তো এখানে আপনি যদি ইনভেস্ট করতে চান তাহলে আপনাকে অনেক টাকা ইনভেস্ট করতে হবে এখন যারা যাদের ক্ষুদ্র পুঁজি আছে সেটা ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টার হোক বা রিটেল ইনভেস্টার হোক তারা যে ইনভেস্ট করবে তারা জানে যে আজকে সে ফর এক্সাম্পল বার্জারের মতো একটা কোম্পানির শেয়ার কয়েক হাজার টাকা সো সেই শেয়ারে ইনভেস্ট করে আপনার ক্যাপিটাল গেইন কতটা হবে কারণ মার্কেট কন্ডিশন ইজ ডিফ্রেস ফর মোর দ্যান এ ইয়ার টাইম সুতরাং ওরা মনে করে যে আমি ছোট ক্যাপের কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্ট করব তাহলে ইনভেস্ট করলে এটা প্রাইস মুভমেন্ট হতে পারে আমি ক্যাপিটাল গেইন করব কারণ ডিভিডেন্ডের উপরে ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র কেউ ইনভেস্ট করে না সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার রিজন নাম্বার টু ফ্যাক্টর হচ্ছে যে আপনি জানেন বিকজ অফ দি ইনফ্লেশন ইনক্রিজিং ট্রেন্ড অফ ইনফ্লেশন এখানে মাঝখানে আপনার রেট অফ ইনফ্লেসগুলো ব্যাংক এন বিফাই সবারই বেড়ে গেছে আগে এটা লোয়ার দেন ইনফ্লেশন রেট ছিল রিয়েল রিটার্ন ওয়াজ নেগেটিভ এখন কিন্তু আপনি ব্যাংকগুলো এগারো সাড়ে এগারো বারো ইভেন রেট অফার করছে সুতরাং যখন ব্যাংকের রেট অফ ইন্টারেস্ট বেশি থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে কিছু মানির ফ্লো কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে ব্যাংক মুক্ত হবে এটাই স্বাভাবিক সো দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস যে যার কারণে আমি ইমিডিয়েটলি এগুলো উল্লেখ করতে পারছি কান্তি কুমার সাহা ধন্যবাদ 
মিনহাজ মান্নানের কাছে একটু যেতে চাই নিশ্চয়ই তিনি আমাদেরকে শুনছেন মিনহাজ মান্নান সর বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি কথা বলা হচ্ছে যে তারা আস্থা পাচ্ছে না ভীত হয়ে পড়েছেন সেই ক্ষেত্রে এই আস্থাহীনতার কারণটা আসলে কি কোনো কারসাজি চলছে কি আপনি কি মনে করেন আপনাকে ধন্যবাদ অনেক কারসাজি চলছে কিনা আসলে ব্রোকার হিসেবে তো আমার পক্ষ থেকে বলা একটা জটিল বিষয় এটা নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিষয় তারা বলতে পারবে কারসাজি হচ্ছে কিনা বাট আমরা যে রিসেন্টলি পত্র পত্রিকা বা সবার স্টাডি গুলো দেখি তাহলে দেখছি আসলে বাজারে রিসেন্ট টাইম আসলে বিনিয়োগকারীর আস্থা হারিয়ে যাওয়ার একটা অন্যতম কারণ ছিল যে ভালো শেয়ারগুলো দরপতন এবং ভালো শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীর আগ্রহ কমে যাওয়া এবং রিসেন্টলি আমরা দেখেছি যে নিম্নমানের এবং কম পেড আপের শেয়ারগুলোর প্রতি বিনিয়োগকারীর আগ্রহ বাড়া ফলে হয় কি যখন বাজার একটু অস্থিতিশীল হয় বাজার একটু 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 লেস কনফিডেন্ট হয় তখন মার্কেটের শেয়ারগুলো ওই আস্থা আস্থাহীন শেয়ার যেগুলো সেগুলো প্রাইস পড়তে থাকে সেগুলোকে কাভার করার জন্য বিনিয়োগকারীকে আবার ভালো শেয়ারটা বিক্রি করতে হয় আর ভালো শেয়ারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আস্থা থাকে অনেক বেশি কাজে সেটা পড়ে কম কিন্তু খারাপ শেয়ারের ক্ষেত্রে হয় কি নামার সময় আস্থার হীনতার মাত্রা বাড়ে বেশি ফলে খুব দ্রুত বাজার ঠিক ফল করে রিসেন্টলি বাজার ফল করার কারণ আমরা হিসেবে দেখেছি যে হঠাৎ করেই আমরা কমিশন থেকে কয়েকটি বিষয় দেখেছি যেমন ফ্লোর প্রাইস তোলার পর যে বাজারটা আস্থা তৈরি হয়েছিল ঠিক ফ্লোর প্রাইস তোলার তুলে দেবার পরপরই আমরা জেডবুথ নিয়ে কিছু আসলে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিছুটা আমরা জটিলতা দেখেছি অর্থাৎ বিনিয়োগকারী ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে ফ্লোর প্রাইসগুলো একসাথে না তুলে ভেঙে ভেঙে বোঠার কারণটাকে ফলে তাদের মনে ভয় ঢুকেছে যে বাজার শেয়ার যেগুলো এগুলো তবে সবই জেড জেড বুথে চলে যাবে এই যে একটা ভীতি এই ভীতি সমগ্র বাজারকে আসলে গ্রাস করেছে এটা কমিশন উপলব্ধি করেছে বলে আমি মনে করি ফলে দ্রুতই বাজার আবার ঘুরে দাঁড়াবে একটা জায়গা তৈরি হয়েছে জি সেই সেই বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়ে করণীয় নিশ্চয়ই করণীয় নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা আলাপ করব কান্তি কুমার সাহা আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে একই এই একই প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছেও যাব আমি যেটি হচ্ছে যে আস্থাহীনতার কারণটা আসলে কি কোনো কারসাজি রয়েছে কিনা আপনার মতামত একটু শুনে নিতে চাই আমরা বিরোধীতে যাব তার আগে আপনার কাছ থেকে একটু শুনব দেখেন কারসাজি ব্যাপারটিও এটা ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার এটা মার্কেট রেগুলেটর হচ্ছে রেগুলেটি ইনভেস্ট করে দে ক্যান ফাইন্ড আউট অ্যাপারেন্টলি এরকম ভাবে বলা যায় না যে কারসাজি আছে কেন কিন্তু এটা আমাদের সন্দেহ হতে পারে যেমন একটা ফ্যাক্টরি তার অস্তিত্ব নেই গত তিন বছর ধরে প্রোডাকশান নেই তার শেয়ার কেন বাড়ছে এবং এখানে কোনো পিএসআইও নেই फ्यूचारे आलोचनार विषय शेयर बजार पतन थाम মিনহাজ মান্নানিমন এবং কান্তি কুমার সাহা বিরতির পর আবারও স্বাগত যেটি হচ্ছে আমরা গণমাধ্যমে নানা ধরনের প্রতিবেদনেই দেখেছি যে মার্চেন্ট ব্যাংক এবং যারা ব্রোকারেজ হাউস তারা আসলে চেষ্টা করেছে এক ধরনের বিক্রি ঠেকিয়ে রাখার এই শেয়ার বিক্রি কমিয়ে আনা বা নিয়ন্ত্রণ করাই কি আসলে দরপতন ঠেকিয়ে রাখার একটা বড় উপায় কিনা বা একমাত্র উপায় কিনা কান্তি কুমার সাহা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এবারও দেখেন এই জিনিসটা তো লিখিত কোথাও নেই আমরা মিডিয়াতে দেখছি যে এরকম ভাবে বড় বড় ব্রোকারেজ হাউসকে বিক্রির প্রেশারটা কমে দেওয়া আছে বাট ইট মেকস সেন্স ধরেন আজকে যে মার্জিন লোনের যে শেয়ার গুলো ইউজুয়ালি কি হয় বড় বড় ব্রোকারেজ গুলো যদি দেখে যে হ্যাঁ এখানে লস হচ্ছে ও তাড়াতাড়ি করে শেয়ার গুলো বিক্রি করে লোনটা অফসেট করে নেওয়ার চেষ্টা করে তাই না সুতরাং এই সময় যদি রেগুলেটর কোনো রকম ভাবে একটা উদ্যোগ নেয় যে না তোমরা একটু সেল প্রেশারটা একটু কমাও মার্কেটটাকে আর একটু আমরা সময় দিই কয়েকদিন সেটা করতেই পারি এই যে রেগুলেটরের উপর ডিপেন্ড করে সে কিভাবে অ্যাডভাইস করবে কি গাইডলাইন দিবে এটা লিখিত কোনো টুলস ট্রাডিশনাল কোনো টুলস হবে নাকি অলিখিত কোনো কিছু হবে সো দ্যার ইজ দেয়ার ব্যাপার বাট আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে এই মার্কেটটাকে ঠিক করার জন্য যেমন একটা ইকোনমিক একটা সিচুয়েশন খারাপ গেছে অস্থিরতা ছিল সেই সময়টায় ফ্লোর প্রাইস দেয়া হয়েছে এটা সর্বজন বিদিত একটা টুলস বাট 
দেড় বছর ধরে এত দীর্ঘ সময় রাখা দরকার ছিল কিনা এটা এটা নিয়ে ডিবেট হতে পারে সিমিলারলি এখন কি করলে হবে এখন আমি বিশ্বাস করি পার্সোনালি যে মার্কেট মার্কেটের মতো করে চলতে দেওয়া উচিত এখানে যত বেশি ইন্টারফেয়ারেন্স হবে তত বেশি মার্কেটে ক্ষতি হবে আপনার হয়তো মনে হতে পারে যে আজকে সেল প্রেশারটা কমিয়ে রেখে একদিন দুদিনে নোট করলাম কিন্তু যদি যদি ডিমান্ড না থাকে মার্কেট ইনভেস্টাররা যদি মার্কেটে ইনভেস্ট না করে তাহলে আপনি কতদিন এভাবে চালাবেন it it is not a permanent solution it is a very temporary one day two day three day max setup hote pare tai na sutran market er development er jonno je kaj gulo korar dorkar shei gulo korar dorkar manusher je karone investor der confidence ta neme jay confidence down ho jay shei ta ke kibhabe up kora jay oi dhoroner policy formulation gulo hote hobe ar ami time to time abar bar bar bolechi je amader digitization ta dorkar amader je platform ta ekhono share trading hoy shei etao ekhono robust technology na majhe majhe kintu technical error hoy jar karone koyekta ta bondho thake abar so ei invest korte hobe technology te ebong jokhon trading hour hoy regulator ra jate je kono jaygay sell jodi beshi hoy buy ekta particular share beshi hoy shonge shonge treasure jete hobe not after 3 days je chithi diye amra janalam oi jug chole geche electronically kibhabe ami ekhoni ekta pressure pathi dite pari regulator office theke to individual broker house ebong 1 ghontar bhitore uttor aste pare those are the required for nowadays ei market gulo ke manage korte hele oi jaygay gulote jete hobe technology er help dite hobe কান্তি কুমার সাহা বিক্রির প্রসঙ্গেই আমি একটু জেনে আছি জেনে আসি যেটি হচ্ছে যে মিনহাজ মান্নান যেটি বলতে পারবেন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বা ভালো বিনিয়োগকারী আমরা যাই বলিনি কেন তাদের বিক্রিও কি আসলে বেশি হচ্ছে কিনা গেল কিছুদিন ধরে এটিও একটি বড় কারণ কিনা বা এটি কমাতে পারলে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বিক্রি একটি চাঙ্গাভাব আসতে পারে কিনা কি বলবেন আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে আপনার এই প্রশ্নটি আসলে বাজারের জন্য একটি বিব্রতিকর প্রশ্ন এই জন্য শেয়ার বিক্রি বন্ধ করা এই প্রস্তুতি একটা অবান্তর কোন একটা সুস্থ স্বাভাবিক বাজারে সেটা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হোক সেটা স্টক এক্সচেঞ্জ গুলো হোক বা কোনো আদার অথরিটি হোক কখনোই আপনি বাজারকে কোন একজন বিনিয়োগকারীকে তার বিক্রয় থেকে মানে তাকে বন্ধ করতে বাধ্য করতে পারে না বাজারের প্রথম ফান্ডামেন্টাল রুলস হচ্ছে মিনহাজ বান্নান আপনাকে আমি শুনতে পাচ্ছি না डिवाइस कर डिवाइस करते हैं बिक्री शेयर এই আচরণটাই বাজারের জন্য একটা নেতিবাচক আমি অনেক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী সিইওদের সাথে কথা বলি তারা অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থা থাকে যে ভাই আমরা শেয়ার কেনার সময় ব্যাপক শেয়ার কিনছি এখন কোনো কারণে একজন সেলর আসে বিক্রি করতে গেলেই স্বাভাবিক কারণে বাজারে সেল প্রেশার পড়ে এবং সেটা থেকে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা মাঝে মাঝে একটু কিছুটা অস্থির হয় এবং তারাও মনে করেন যে সেল প্রেশারটা বন্ধ করলে হয়তো বাজারটা ভালো হবে এই প্রক্রিয়া থেকে আসলে বেরিয়ে আসতে হবে যে কেউ কিনবে যে কেউ বিক্রয় করবে बुझे সঠিক প্রাইস তাই আমি সবসময় সব পক্ষকে অনুরোধ করব বাজারকে 
তার মতো করে চলতে দেওয়া উচিত বাজারে যত বেশি ইন্টারফেরেন্স হবে বাজারে আস্থাহীন তত বেশি হবে বিনিয়োগের আস্থা ততই চলে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে কান্তি কুমার স্যার সরকার কি কিছু করতে পারে কিনা হ্যাঁ সরকার তো প্রতিনিয়ত ভালো করার জন্য চেষ্টা করছে পলিসি ফর্মুলেশন করছে বাট আমরা কতগুলো জিনিস বারবার বলেছি যে ক্যাপিটাল মার্কেটে আরও অনেক কোম্পানি কানতে হবে ভালো কোম্পানি কানতে হবে তার জন্য কিছু ট্যাক্স ইনসেন্টিভের ব্যাপার আয়োজন করতে হবে কারণ শুধু শুধু এখনকার যে স্ট্রাকচার আছে এখনকার যে ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ নট এনাফ টু অ্যাট্রাক্ট গুড ইনভেস্টার্স আরও ভালো কোম্পানিকে আনার জন্য যা যা করা দরকার সেটা করতে হবে তাহলে আমাদের মার্কেটের আর যেটা ইমন সাহেবও বলছিলেন যে ইন্টারফেরেন্স করা যাবে না মার্কেট তার স্বাভাবিকভাবে ওই যে উনি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন যে আমি আজকে শেয়ার ইনভেস্ট করেছি আমাকে তখন কেউ কিছু বলেনি আজকে আমার প্রয়োজন আমার টাকার আমি বিক্রি করতে পারবো না আমাকে এখন বন্ধ রাখতে হবে তো পিপল গেট মোট পাইন সো দিস আর নট দ্য টুলস ফর ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট ইন দ্য লং রান সো সুতরাং এখানে মার্কেটকে মার্কেটের মতো চলতে দিতে হবে গভর্নমেন্ট তো চেষ্টা করে যাচ্ছে আমার মনে হয় যে ট্যাক্সের ব্যাপারটা যদি দেখা হয় কিছু ইনসেন্টিভ যদি ডিক্লেয়ার করা হয় বিশ্লেষণে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক তালিকাতে আজ পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন